Bueno, Valkis, la biblioteca amplía su horario, se adecua. Bueno, ¿cómo es esto ahora que empiezan las jornadas lindas, las tardes más largas? Sí, en realidad es una adecuación horaria debido a que nuestra queridísima Mara Claro se jubiló, que es la chica que atendía de mañana. Entonces, al no estar ella, tuvimos que reacomodar este, los horarios y el personal. Entonces, vamos a estar abiertos a partir de la próxima semana de 9 a 15. Es una reducción horaria en realidad, porque es lo que estamos pudiendo hacer, bueno, debido a esto, ¿no? A falta de personal. El cariño, el amor sigue siendo el mismo y las ganas de prestar servicio también. Y la ayuda de los socios protectores, ¿cómo va esta tarea? Bueno, sí, queremos agradecer especialmente a los socios, a todos los asociados a la biblioteca, pero los socios protectores, que son aquellos que siempre colaboran con un poco más, son los que posibilitan que paguemos luz, gas, agua, hoy pagamos todo eso y ayer teléfono. Son cuentas que, bueno, que este, el dinero sale de la ayuda de los asociados. Así que muchísimas gracias a los protectores, que gracias a ellos, bueno, es que podemos seguir funcionando. Bueno, ¿y qué pasa con los cuentacuentos? Sabemos que están trabajando, pero además que está formando nuevos cuentacuentos. Contanos un poquito. Sí, nos estamos formando entre todos. En realidad, eh, la biblioteca de la Escuela 318, tanto a la mañana como a la tarde, funciona con dos personas excelentísimas que son Betty de mañana y Lili de tarde. Bueno, estas bibliotecarias eh, eh, tienen muchísimo entusiasmo, una biblioteca preciosa, nutridísima, eh, y este, bueno, con clasificaciones interesantes de libros y todo muy bien acomodadito. Y a principio de año surgió la idea, eh, yo ofrecí una ayudita desde algún lugar y entonces a la mañana los martes estoy narrando cuentos a los chicos y a la tarde formamos un grupo de narradores, los cuentacuentos de la 318, que son 10 chicos de sexto grado por sorteo fue la selección, o sea, no se eligió, sino que fue por sorteo. Y bueno, este viernes se presentan frente al público después de un arduo año de trabajo eh, para todos. La entrada es gratuita a las 7 de la tarde en la biblioteca, un espectáculo que se llama Cuentos por teléfono de Gianni Rodari. Y después de esta presentación en público, eh, vamos a salir a hogares de abuelitos y a jardines de infantes y donde nos inviten ahí vamos a estar. Todo aquel que tenga ganas de pasar un buen rato con un cuento divertido. Así es.